Dragi prijatelji, stiglo je bezbroj molbi da iskomentarišem slučaj Mladena Dulića iz Laptaša. I radeći na ovom slučaju, postao sam svestan da je ono što se njemu desilo zapravo samo jedna epizoda u serijalu koji se zove Nasilje na internetu. A šta se zapravo to desilo 28.10. ove godine u Laptašima? Mladen Dulić je zbog cyberbullinga izvršio samoubistvo. A ko je bio Mladen Dulić? Mladen Dulić je rođen 2000. godine u Laktašima, u jednoj divnoj porodici od oca Dragana i majke Biljane. Kao drugo dete ima i stariju sestru Draganu i u porodici isto je živela i njegova baka Obrenka. Oni su uvažili za jednu jako skladnu i dobro vaspitanu porodicu koja treba da služi za uzor drugim porodicama kako da odgajaju i vaspitavaju decu. U krugu dobrih ukućena rastao je i mladen, naravno sa lepim i divnim vaspitanjem. Da bi doprineo budžetu svoje porodice, on je u jednom periodu i radio na jednoj benzinskoj pumpi kao zamena i tamo je otprilike proveo nekih šest meseci. Kasnije je nastavio da se bavi volonterski humanitarnim radom za razne humanitarne organizacije. I u tom poslu je bio jako aktivan. Mladina sam upoznao preko društvenih mreža negde pre možda tri ili četiri godine. Ne znam na koji način smo se povezali. Imali smo kontakt samo u smeru nekog dopisivanja i neko šaljivog tona, obzirom da se ja bavim humanitarnim radom i da imam fundaciju koja je osnovana u Beogradu 2018. godine. Na neki način smo uvek imali teme koje su vezane za projekte koji su bili aktuelni u tom momentu i imao je jako lijep pristup svim tim temama i želeo je na neki način da pomogne i da učestvuje, obzirom da su Laktaši i Beograd mnogo udaljeni i da prosto fizički nije mogao, a imao je želju. Nametnulo se da, obzirom da sam ja iz Bijeljine, rođen sam tamo i želeo sam da da Fundacija Humanist nekako funkcioniše i na tom delu. Planirali smo da u Banja Luci otvorimo naše predstavništvo i da na neki način animiramo od gradskih vlasti pa sve do građanstva da se uključe u teme koje obrađujemo. Banja Luka je bila idealna za to i sećam se da mi se mladen javio sa željom da nekako postane deo toga i da bez obzira što je u laktašima da svoj neki doprinos. Do tada ga nisam znao uživo sam preko društvenih mreža i desilo se to da smo početkom ove godine i otišli zvanično za Banja Luku. Svi su pamtili njegov osmeh i njegova reč je bila malte ne kao melem na ranu. Ovaj dečko ne samo da se isticao lepim vaspitanjem, on se isticao jednom ljudskošću i nečime što možda sada nama svima pomalo fali, a to je ljubav prema ljudima. Tri osobe iz Banja Luke, među kojima je bio i mladen, i nekako je delovao od samog starta vrlo pristrasno, nasmejano, kao da se ne znamo samo preko društvenih mreža, nego i lično, mada ta neka putanja društvene mreže i uživo je sad u ovo doba digitalizacije i svega ostalog nekako kraća putanja, nekako se svi mi znamo, pa i ako se nekad upoznamo uživo, to je samo, eto, taj neki lični dodir, nije to više 
ni bitno ljudi se prepoznaju i preko tih društvenih mreža na neki način i emocijom i energijom. Mi koji malte ne moramo da se privikavamo na elektroniku i na savremene tehnologije koje nam je doneo 21. vek, na neki način smo i u prednosti jer znamo da je taj svet u stvari virtuelan i lažan i da ne treba da nas opterećuje mnogo toga što se u njemu napiše i kaže putem društvenih mreža. Mi to ne doživljavamo kao stvaran svet, ali nažalost današnja omladina upravo je deo tog sveta jer je rođena sa tim tehnološkim čudom koje se zove kompjuter i jednostavno ne pravi razliku između tog sveta i stvarnog sveta. Zapravo njima ovaj materijalni svet je nekako nestvaran, a sajber svet im je jedina stvarnost. I zato su oni uglavnom žrtve svega toga. Napisao noć, radio sam noćno. Pola jesam, pol, radio sam noćno, pola spao. Mnogi od nas su psihički spremni da izdrže mnoge stvari koje se o njima kažu, a da nisu istinite. Međutim, neko, nažalost, ne može. Neko ima premalo godina za to, odnosno premalo iskustva životnog, zato što je odrastao sa kompjuterom. Bio je čutljiv u momentu priče o nekim projektima, ali kad je došlo do toga da se te priče realizuju, odmah je skakao iz tog nekog čoška u kome se nalazio i stajao ispred nas i uzimao, ta dva dana koliko smo proveli u Banja Luci, uzimao dosta više obaveza u odnosu na ono koliko jedan čovjek može da realizuje. On je bio filantrop. Zračio je snažnom pozitivnom energijom. I ljudi su to osjećali i prosto su ga obožavali. I... Bilo je jako lepo gledati osobu koja je u jednom momentu čutljiva i prati negde tamo u čašku, a u drugom momentu nekoga koji je jako temeljan u poslu i taj posao radi sa osmijehom i kad god bi ono negde iz nekog zapećka mi se okrenuli ka njemu ili ka delu gde on radi, uvijek je to bio osmijeh od duva duva, što se kaže. Mnogima takve osobine nisu svete i Oni žele da unište ljude koji zrače ovakvom energijom zato što služe zlim silama, odnosno džavolu. A možda i nisu svesni toga. Otvaraju kao botovi razne profile i onda tako te divne ljude napadaju pričajući o njima razne neistine i šireći laži. Bila je neka želja da dođe za Beograd, da položi neke kurseve i neke seminare koji su vezani za dalji rad sa našom fundacijom i da prosto na neki način nastavi sa nama da radi i tu je on sebe video, a i mi smo videli njega. Danas ljudi vrlo malo razumeju šta je uopšte digitalno nasilje i psihičko nasilje. Tim vrstama nasilja, vi direktno terate nekoga da izvrši samoubistvo. Na piće se pokrivo, ozbiljno, da donesu deku. Pa imamo mi po deku, ko radi ima deku. Što se tiče same ličnosti, ja nisam upoznao skoro osobu koja je na takav način doprinosila lepo energije i lepo mosjeće iz svih nas koji smo se nalazili tu. Znate, kad dođete iz Beograda, pređete toliki put, opet ima i neki umor, odmah morate da krenete da radite, zato što posao ne može da čeka i onda uđete u prostoriju gde se nalazi takva osoba, čila i vesela i vedra i želi da radi i stalno je pominja o svoju sestru. Ja ću sestru da pozovem, mi ćemo zajedno sve što bude trebalo, bez obzira što smo mi u laktašima, mi ćemo da pomognemo. On je želeo sam neke stvari da pokrene što se tiče nekih humanitarnih akcija za Sećam se da je bila neka devojčica, da li iz Priboje ili iz Tuzle, nisam baš tačno siguran. Ali je on pitao da li može da dobio odobrenje fundacije Humanis, donatorske kutije i tako dalje, da on lično uradi. I Bane Simić je doživeo nasilje putem društvenih mreža. Kada mu je jedna osoba koju mi svi poznajemo i koja misli da je velika zvezda, 
poslala ne uvredljivu, nego preteću poruku da jedva čeka da se posluži hranom sa njegovog groba. I napisao mu je da Bog da se raspao od raka. Ja sam dobijao ubi se, jeo bih ti, ne jeo bih, nego bi gramatički neispravna osoba. Jeo bi ti hranu z groba i tako dalje, poješ se te mrak i td. To je toliko odvratno i monstruozno da se ja prosto pitam dokle ide ljudski primitivizam. I prosto ne mogu da verujem da ta osoba ne zna da se svaka misao, da li dobra ili loša, uvek vraća kao bumerang onome koji ju je poslao. Jer se pokrivao pod njim? Nis, ne napiš, ne treba, deka. A imali smo pre samo desetak, petnaest dana kontakt. Ništa nije ukazivalo na to da postoji bilo kakva vrsta nečega što on preživljava. Da je tako, apsolutno bi znao na koji način da reagujem. Žao mi je samo kod činjenice te da ljudi ne dijele svoje loše iskustva, nego i drže u sebi i nismo mi svi tako jaki. Naime, 28. desetog, oko 12 časova, u policijsku stanicu u Laktašima pristupio je Mladen Dulić u svojstvu građanina i prijavio je sledeće radnike Gligić benzinske pumpe iz Laktaša za nedozvoljeno snimanje i objavljivanje na društvenim mrežama, tačnije TikTok i YouTube. Prijavio je Veljka Trišića, starog 44 godine, i Dražena Kudru, starog 30 godina. Obojica su radnici navedene benzinske pumpe. Zapravo, zašto ih je prijavio? Rekao je da je on 26. desetog bio na istoj pumpi da bi kupio gorivo za svoj automobil i da bi se raspitao o eventualnom poslu jer je čuo preko oglasa da navedena pumpa traži radnika. Trišić mu je rekao dobro, ajdemo unutra da bi ti popunio formular za prijevu za posao. Ja te jebu ga, to je to. To je upitnik naš. Trišić ga je prvo provokativno upitao kog je on pola. Moraš upisat ko je iz pol. Moraš upisat ko je iz pol, jes muški ili ženski? To odmah asocira na nešto. Pogotovo u tim malim sredinama. To je jedan vid provokativnog pitanja. Znači, ako ispred mene stoji mladić, previše je glupo da ga ja pitam za pol. Osim ako ne želim da ga provociram. I oni su to radili i provocirali su ga. Moraš još napisati, jes pa ovo po noći na poslu. Ozbiljno, moraš napisati, jes pa ovo po noći. Radio s noćinu? Pa jesam. Pa je spavo po noći. Pola jesam, pola nisam. Pa napiš pola jesam. I da, napiš je ljedeš čevape s duplom lepnjom ili sa jednom lepnjom. Ja jedem s duplom. Čevape ne jedem. Čevape ne jediš. On ne može onda rad, od sam jedu čevape. Dva izgledi ne jedem čevape. Ne jedem još čevape. Ne jediš čevape. Onda ostaješ bez rani. A? I kada se završilo popunjavanje tog formulara i postavljenih pitanja, oni su taj isti snimak okačili na društvene mreže sa ciljem da bi omalovažili ovog mladića i da bi bio izložen podsmehu. To se u današnje vreme zove roasting. Znači, to je pojava kada neka osoba, neku drugu, izloži ponižavanju i podsmehu i kada to postane viralno. Međutim, moje lično mišljenje je da kada uradite to i kada nekog ismejete na taj način i kada za to počnete da dobijate prve lajkove, vi ste u tom trenutku okrenuli leđa Bogu i postali ste kancer 
društvene zajednice u kojoj živite. Jer ti ljudi kao što je Trišić i Kudra osetili su slabost ovog mladića i oni mogu samo prema slabim ljudima da se ovako ponašaju. Da je ušao neki dasa koji je opasan u tu istu benzinsku pumpu, oni bi drhtali i ne samo da ne bi smeli da mu postavljaju ovakva pitanja, nego bi rekli, dečko, evo ti gazdin broj, ne zovi njega. I bili bi srećni ako ih ne opljačka. Otišao je da traži posao, da zaradi za svoju porodicu novac i da bude od koristi. A doživao je da bude ismejan od strane, reći ću, pumpađije koji ništa drugo u životu nikada nije imao, uradio a dobio je taj internet verovatno od gazde i dobio je verovatno mogućnost da tih 20 sati koje radi za točilicom nadomesti time što će mladu osobu da ismeva, snima, iako je to zabranjeno zakonom, to aplicira na društvene mreže da bi on dobio tu istu brojku koja je toliko sada bitna i u tom momentu. Pomenuti snimak se vrte o društvenim mrežama i svi su ga delili. Pisali su podsmehe i uvredljive komentare na račun Mladena Dulića. Oni su, čak po meni, veći dželati od ove dvojice koji su isti snimak napravili. A to je posledica teškog primitivizma i odsustva empatije prema drugom ljudskom biću. Pričao je on meni da je imao dobacivanja razne vrste u mestu u kome živi, ali ti kad imaš to čitav život i kad čitav život prolaziš kroz to, opet se rađe neka vrsta odbrambenog mehanizma psihički i to nekako i možeš. Ali kad se nađeš u nepoznatom, kao što je to da te neko snima bez tvog znanja i da ljudi i dan danas, gledaj, i dan danas ispod tih snimaka je užas koji Ljudsko biće ne bi smelo da napiše. Ovaj snimak su delili ljudi kojima je to bilo urnebesno smešno. A ti ljudi imaju blokirane centre za ljudskost. Oni ljudi kojima je ovaj video smešan, to su isti oni ljudi koji veruju u nacionalističke mitomanske gluposti. I treba da ih bude sramota. Ja se nadam da će onda dobije jednu jako zanimljivu brojku koja nikako nije adekvatna kazna, ali mislim da ćete dobiti jednu brojku i da će ta brojka da bude brojka koja će da nagovesti mnogo, mnogo godina njega u ćeli i svih onih koji su ikada, ikome, išta uradili u segmentu omolovažavanja, a opet zarad te neke društvene popularizacije. Sećam se pre 12 godina slučaja koji se desio ovde u Srbiji. Dve devojke iz okoline Niša došle su kao najuspešnije srednjoškolke iz matematike u svojoj sredini, da bi u jednoj beogradskoj uglednoj školi nastavile svoje školovanje i usavršavanje. Jer su svi mislili da su to buduće zvezde matematike i da će mnogo doprineti društvenoj zajednici. Međutim, devojke, iako su bile prelepe i prepametne, Govorile su južnjačkim akcentom i postale su urnebesna komedija i praznik za ostale učenike u smislu ismevanja. Čak su to prihvatili i neki profesori i onda su počeli da ih ono imitiraju ga, gi, ga, gu, aludirajući na njihov akcent govora koji je jako specifičan. I umesto da su se devojčice požarile svojim roditeljima i vratile se za Niš, one su odlučile da ne samo da završe svoje školovanje, nego su odlučile da prekinu tu noćnu moru tako što će skočiti sa Brankovog mosta. I to su i uradile. Sa visine od 50 metara skočile su u ledenu savu. Jedna je preživela i ostala doživotni invalid koju su pripadnici rečne policije na sreću jedva nekako pronašli, a ova druga se udavila. Pronašli su je tek posle deset dana. I deca su posle u svim učionicama lepila njihove slike. Ali 
deci možemo i da oprostimo, ali matorim bitangama koje sede za kompjuterom i igraju se tuđim životima i šalju uvredljive i pogrdne poruke koje mogu biti okidač u jednom momentu i da dovedu do ovoga, ne možemo oprostiti. Ne moramo da ismijemo drugi da bi bili zanimljivi, a to ide lančano. Tebe voli neko, ti si napao nekoga, taj neko ko tebe voli, pogotovo ako imaš milion, dva miliona subscribera, oni će dobi i da odbrane tebe i ako ti nisi u pravu. I onda kad na jednu dušu i jednu osobu koja je pri tom koliko gode da je psihički stabilna, kad dođe na nju bar 500 hiljada ljudi koji je pljuju i življavaju se na njom, kad tad će da pukne psihički. Jer Mladen Dulić, iako je ovaj događaj prijavio policiji, to je naraslo do te mere da on ovo više nije mogao da podnese. Ja sam saznao za snimak tek kada sam čuo da si ubio. Njega je pronašao njegov neslični otac Dragan oko 16 časova istog dana tako što mu se učinilo sumnjivim zašto su otvorena vrata sušare za meso i kada je ušao bio je zaprepašćen prizorom koji je video. Uhvatio je sina za noge i pokušao je da ga spase. Međutim, spasa više nije bilo. Počeo je da zapomaže, došla je i nesrečna majka i nastao je lelek kakav će se dugo prepričavati u laktašima i okolini. Rekli su mi srca puno tuge, a ja ću reći ono što još nismo za odlazak tvoj. Čerko! Ono krivi svi smo! Zapravo, jako mi je i teško kada samo pomislim šta je ovaj mladić sve preživeo i kakvi su bili njegovi poslednji sati. Kada je odlučio da sebi oduzme život u svojim najboljim godinama. I zamislite koliko smo mi kao društvo nisko pali. Ismevamo mladića koji traži posao i koji hoće časno da zaradi svoju koru hleba. Sram nas bilo! Cyber nasilje je nešto što vuče 21. vek novu tehnologiju, razne influencere, razne ljude koji na osnovu određenih brojki misle da su poznati, a ne u odnosu na kontent ili na sadržaj koji plasiraju i misle da je opsovati nekoga, vrijeđati nekoga, omalovažavati nekoga plus i da je taj neko zaslužuje da se nalazi na nekom prvom, drugom, trećem mestu po brojkama, a ne znaju da je to zanimanje, zanimanje, da je to popularnost koja traje samo do pada nekog servera i do brisanja tog profila i onda si dalje niko i ništa, a čovjek moraš da budeš svaki dan. A ovo što se deša uopšte nije ljudski i ako već neko ima tu mogućnost da se zove influencerom, iskoristite ga u svrhu edukacije osoba koje vas prate. Mi živimo u eri lažnog morala, lažnih profila, lažnih diploma, lažnih zanimanja i lažnih prijatelja, što je najgore. Živimo u moru laži. I prosto se pitam da li se u to more uliva bar jedan potočić istine. E, to je taj potok koji nam svima treba da bismo se malo umili tom vodom i osvestili. Ili ćemo možda jednog dana svi jedni druge da dovedemo do samoubistva i da završimo kao u pesmi deset ljutih gusara i neće na kraju ostati ni jedan koji će bar posvedočiti da smo živeli na ovoj planeti. Zato smo zajedno s Fundacijom Humanist i pokrenuli baš jak projekat koji će da traje do 2024. godine. Projekat se zove Zagrlime i bavi se prevencijom govora mržnje i nasilja na internetu. Evo sad prvi neki segment, odnosno faza, jeste ulazak u osnovne škole, znači to su deca od prvog do osmog razreda, koji će popunjavati razne upitnike, raditi razne radionice, gde ćemo moći na osnovu nekih procenata da vidimo koliko u kojoj školi ima nasilju bilo koje vrste, ali i ovog gorućeg cyberbullinga i pokušat ćemo da na najbolji mogući način to preveniramo. Ali evo, kao što vidimo, svake godine 
se desi nešto ovako i onda smo tri ili četiri dana zaboga to se desilo, a već peti dan se o tome ne govori. Ono što postoji vezano za MUP i za državu Srbiju, postoji platforma koja se zove Čuvam te na kojoj postoji broj telefona i aplikacija gde možete da prijavite cyber nasilje. Naravno i preko fondacije Humanis gde smo povezani sa odličnim timom iz visokotehnološkog kriminala i gde na najbolji mogući način možemo da pomognemo ako se neko upravo osjeti ugroženim u tom smislu. I moram da kažem da smo kao društvo zatajili jer još uvek su nam zakoni za ovakav vid krivičnih dela smešni. U Bosni je najveća kazna za ovo delo do godinu dana zatvora, a obično se završava novčanom kaznom, koja je malte ne beznačajna. U Srbiji je to do tri godine zatvora i novčana kazna do milion dinara. I zato moramo da menjamo zakon pod hitno. Menja se svet, brzo se okreće, dolaze nove tehnologije, moramo se prilagoditi brzini i da zaštitimo sebe od virtuelnih manijaka i terorista koji ubijaju članove naše zajednice. Ovaj dečko, bez obzira što je živeo u laktašima, ja ga osjećam kao člana moje zajednice. Jer najverovatnije po njegovom angažovanju planirao je i da nastavi život u Beogradu. I umesto da postane moj sugrađanin, ja ću sutra otići do saborne crkve i zapalit ću mu sveću za pokoj mu duše. I to je ono najstrašnije. Koliko je samo sveća upaljeno ove godine za pokoj duše mladim ljudima, a koji su zapravo bili žrtve internet nasilja. Ja ne znam šta vi o ovom slučaju Dragi prijatelji, mislite, ali bih voleo da to čujem u vašim komentarima. Ja nemam više šta da dodam i kažem, osim definiciju moje emisije. Stop svakom vidu nasilja. A mi se vidimo u sledećim čudnim pričama.